Апрель в этом году не устает удивлять сюрпризами. Раньше срока из-за жаркой погоды проснулись и опасные клещи, разносчики энцефалита. В Татарстане количество пострадавших от клещей за неделю выросло в три раза. Уже более 300 татарстанцев обратились к врачам после укусов. В этом году санитарные врачи ожидают и роста количества заразившихся геморрагической лихорадкой. В народе ее называют мышиной. Так же, как и с клещами, зона опасности – дачи. Дачный сезон – это встреча с грядками, домом и грызунами. По статистике, каждый пятый клещ и каждый четвертый грызун заражены опасными для человека инфекциями. Каждый год от 4 до 8 тысяч российских садоводов уезжает с участка на скорой с диагнозом мышиная лихорадка. Вирус очень живуч, может месяцами жить вне живых клеток, например, в пыли. Для заражения достаточно одного прикосновения или вдоха. С начала этого года в Татарстане зарегистрирован 91 случай заражения мышиной лихорадкой. Как отличить ее от простуды и можно ли обезопасить себя заранее? Диляра Юсупова подробнее. Лес, рыбалка, огород – вот самые опасные красные зоны клещевого энцефалита. На самом деле то миф. Подцепить кровососы можно почти где угодно. Пошел в парк, поймал клеща. Стандартная ситуация, особенно с детьми. В набережных Челнах в Камском медцентре по укусам детей просто рекорд. Более 20 человек с начала сезона. Там все обработали, прививку сделали. Мы там посидели минут 15, и потом поехали домой. Все. Укусы клеща коварны, они почти безболезненные, их тяжело заметить. Поэтому довольно просто запустить начало заболевания. Сейчас известно, что каждый пятый клещ переносит вирус боррелиоза, а треть процента – энцефалит. К сожалению, у нас завозы ежегодно встречаются на территории Республики Татарстан. Это жители, которые находятся в эндемичных территориях. Это Дальний Восток, это Пермский край. То есть оттуда приезжают уже, вот, так скажем, с готовой инфекцией, с готовым клещевым энцефалитом. Ну, Где-то в среднем 3-4 случая в год мы регистрируем. На сегодня у нас уже 324 укуса присасывание клещей в население. В основном это крупные города, это Челны, это Нижнекамск, Альметьевск и город Казань. Причина проста. Ранняя весна. На охоту клещи вышли уже в марте при начале сезона в апреле. И это только начало. Клещи активны до самых заморозков. Травинки, валежники. Клещи живут не на деревьях, а в траве или кустарниках. Так что именно в таком, казалось бы, идеальном месте для пикника нужно быть осторожным. Чтобы максимально обезопасить себя, нужно в первую очередь одеться как следует. Одежда должна быть светлой, так клеща легче обнаружить. Рукава должны быть максимально приближены к телу. Брюки лучше вообще заправить в обувь или даже в носки. Шею и голову тоже желательно прикрыть. Да, это, конечно, жарко, но риск быть укушенным гораздо меньше. Сухо и безветренно – это значит пора на обработку. Защитный костюм и специальный препарат – он должен осесть на растениях. Через три дня проверка на тех, кто выжил. После проведенной обработки проводится через 3-5 дней проводится контроль эффективности данных мероприятий. Посещение данного места после обработки не рекомендуется в течение первых двух часов. Если все же произошла неприятность, нужно действовать оперативно. Можно попробовать вытащить самим. Есть шанс, что инфекция не успеет попасть в кровь. Клеща на исследование лучше сдать живым. А через две недели вам самим сдать анализы на инфекции. Ведь последствия укуса самые разные. Поражение внутренних органов, паралич, инвалидность. Сначала вы ничего не почувствуете, но потом... Здесь есть такие симптомы, как сильная головная боль, может быть тошнота, рвота. И могут появиться мышечные боли. То есть это должно уже насторожить в плане клещевого энцефалита. Если мы думаем о клещевом боррелиозе, лайм-боррелиозе, то на месте укуса возникает покраснение. Дальше это покраснение бледнеет в центре, а участок покраснения увеличивается по краям. Это называется мигрирующая эритема. То есть это первый симптом лайм-боррелиоза. Дезинфекция не только от клещей, но и от грызунов. Вспышка мышиной лихорадки с почечным синдромом. Вирусная инфекция, которая настигла уже 91 человека в Татарстане. Переносчики только грызуны. Причем контакт с ними не нужен. Мыши повсюду оставляют свои следы. Заразиться можно при вдыхании пыли с частицами вируса. В садовых обществах сейчас глаз да глаз, чтобы ни одна мышь не проскочила.
Мы заключили договор с станции. Они нам привозят весной и осенью пакетики с отравой. Желающие садоводы всегда берут их и раскладывают на своих участках. Теплая зима и большие сугробы в ее период. Это значит, количество мышей увеличилось где-то в два, где-то в три раза. По мнению специалистов, каждая пятая мышь инфицирована. Вирус коварен, заразится легко, да и симптомы уж больно незаметные. Начало болезни похоже на обычную простуду, но потом появляются осложнения. Начинается с того, что появляются такие симптомы, как лихорадка, головная боль, мышечная боль, ломота в теле. То есть с первых дней невозможно распознать, это действительно мышиная лихорадка или это какие-либо клещевые инфекции. Нужно обязательно обратиться к врачу, потому что сами распознать, вы вряд ли это сможете. Симптомы будут как ОРВИ, но в дальнейшем присоединяются такие симптомы, как кровотечение. Это могут быть носовые кровотечения. Дальше может появиться боль в пояснице, нарушение зрения, сетка, туман перед глазами. Может появиться конъюнктивит, это кровотечение красные глаза, склерит, и может потемнеть моча, боль в пояснице появится. Самым лечением заниматься ни в коем случае нельзя, нужно обязательно обратиться в медицинское учреждение. Если вы после зимы на дачном участке будете убираться, обязательно респиратор, даже не маска, а лучше, конечно же, респиратор. Это резиновые перчатки, если это уборка, да, это специальная спецодежда, и обязательно нужно провести влажную уборку, то есть не пылить щеткой или метлой, да, чтобы вот не взмучивать вот эту вот пыль, а именно влажную уборку с Д-средством, то есть это обычное хлорсодержащее средство. Рассчитывать на везение врачи не советуют. На земле не сидеть, руки мыть. Работать в саду только в перчатках и в маске. И все. Никакой прививки от мышиной лихорадки не существует. Которой, кстати, можно обезопасить себя от клещей. Правда, делать первую вакцину нужно в октябре. Об этом многие забывают. В некоторых российских регионах уже открывают дополнительные кабинеты по приему укушенных. Чтобы не рисковать, следует помнить простые правила и быть на чеку. И в лесу, и в городских парках. Ведь до поздней осени, когда клещи и мыши уходят спят, Печку еще далеко. Диляра Супова, Роман Безменов, 7 дней.